Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar de um componente importantíssimo na eletrônica digital. Trata-se de um multiplexer, ou seja, um multiplexador, um circuito que consegue canalizar uma série de sinais numa única saída. Essa é a função do multiplexer. Vamos falar de um dos mais famosos e conhecidos multiplexers da linha TTL, que é o 74LS151, muito usado e muito prático uma série de projetos, ainda hoje usado, inclusive aí junto com Arduino e outras, outras soluções existentes aí atualmente, ok? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho do componente em si, da função e obviamente depois a gente vai fazer aquela prática para entender o funcionamento dele. Então vamos lá, recapitulando, esse aqui é um multiplexer 74LS151, ele é um multiplexer de 8 entradas, isso significa que eu consigo colocar 8 sinais diferentes nele, para ele chavear para uma única saída. Essa é a ideia do multiplexer, ou seja, juntar vários sinais numa saída única. Veja quais são as aplicações. Entre poder escolher, selecionar uma conforme a codificação que eu fizer nele, eu posso escolher a saída que tem a saída, a entrada do 1, o sinal 1, do 2, do 3, do 7, do 8 e por aí vai. Ou eu posso fazer um sequencial em que ele coloque na saída, na sequência, a saída 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois repete. Isso, por exemplo, é muito utilizado na transmissão de dados na forma serial para você minimizar a utilização de cabos. Né? Se eu tenho oito sinais, eu preciso transmitir a uma distância grande, por que, que eu vou colocar oito cabos, um cabo para cada sinal, se eu posso colocar um só, eles multiplexados, ou seja, indo um atrás do outro, desde que a frequência permita que eu faça isso com uma velocidade razoável, é a melhor coisa, eu vou simplificar muito o meu cabeamento, vou diminuir custos inclusive, essa é uma das aplicações, entre outras aí de seleção de sinais, ok? Então eu vou ter a minha entrada com até oito sinais, a minha saída com um sinal único e três entradas aqui de codificação, onde eu vou escolher qual vai ser a saída que vai ser determinada naquele momento, tá? Então além de fazer isso, ele também funciona também como um conversor binário decimal, porque eu vou ter para sinalizar qual a saída que eu quero, três pinos aqui, o pino 9, vou aproximar aqui para vocês verem a pinagem dele, depois eu comento aqui cada uma, o pino 9, o pino 10 e o pino 11, né? colocando aqui o sinal numa forma binária, ou seja, nível alto ou nível baixo, no padrão TTL, lembrando que ele é um circuito TTL, significa que ele trabalha com níveis de 0 a 5 volts, né? sendo que de 0 até um certo valor é considerado nível 0 e acima desse valor, um pouquinho acima né? que tem aquela, aquela faixa intermediária para cima até 5 volts é considerado nível alto então eu vou botar um sinal aqui de 3 bits ou seja, eu vou determinar se eu quero nível alto ou nível baixo nesses três pontos e com esses três pontos eu codifico qual das saídas eu quero tá? relembrando aí o pessoal é, isso faz parte da eletrônica digital tem alguns vídeos aqui no canal que trata sobre eletrônica digital, a questão de número binário, vale a pena quem não tem esse conhecimento dar uma checada lá, tem um, um vídeo só sobre números binários, conversão de binário para decimal e tudo mais, e um outro sobre a família TTL. Tá? Agora a gente está pegando exclusivamente para falar sobre esse circuito. Então, nesses três pinos aqui, ó, 9, 10, 11, eu vou botar níveis altos e baixos, e eles vão me determinar se a saída que vai acontecer do pino 1 aqui até o pino 4, D0, D1, D2 e D3, depois as outras estão aqui. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas profissionais aqui para o canal, mantém ainda o seu preço de 5 dólares por 10 placas dupla face até 10 por 10. É um preço bem interessante, a qualidade deles é excelente, como a gente já confirmou aqui algumas vezes. Eles também têm outros serviços, eu já comentei aqui, também montagem de placas a partir de 30 dólares de protótipo, a parte de CNC a partir de 25 dólares as peças e impressão 3D a partir de 11 dólares e 96 centes. Ok, voltando para o nosso vídeo. D4, D5, D6 e D7, do pino 15 ao pino 12. Tá? Pino 15 é o D4, D5 é o pino 14, D6 é o pino 13, D7 é o pino 12. Tá? Só complementando aqui a, a, a pinagem, no pino 16 eu entro com alimentação de mais 5 volts, então, mais VCC, no pino 8 eu coloco o terra tá, da alimentação, o pino 7 strobe é um pino de habilitação de enable, ele precisa estar aterrado para ele funcionar, se ele estiver em nível alto ele corta o, o funcionamento do circuito, então 
uh, se não tiver uma aplicação específica para ele, ele precisa estar aterrado junto com o 8. E as saídas vão acontecer no pino 5 e 6. A saída é uma só, mas ele tem dois pinos, porque uma é chamada saída barrada e a outra não barrada. O que é a saída barrada? É aquela saída negativada. Se por acaso o nível que você está saindo é alto, ele inverte e vai sair baixo. Se for baixo, ele vai sair alto. É uma saída invertida. Pode ser útil em algumas aplicações. Tá? Mas a saída normal é a saída aqui no pino 5, saída Y, que é a saída não barrada. Ou seja, o que entrar sai igual aqui. O mesmo sinal que entrou lá sai aqui, só que vai sair o, que, o da entrada correspondente à codificação que eu fiz nos pinos 9, 10 e 11. Tá? Lembrando que pino 9 é a saída C, desculpa, entrada C. Pino 10 é a B e pino 11 é a A. Ou seja, o bit menos significativo é o A, pino 11. Depois o mais significativo acima dele é o pino 10, que seria o B. E o mais significativo aqui é o pino C, que é o 9. Tá? Então é, a gente vai colocar nessa ordem, 11, 10 e 9. Ele vai fazer uma conversão binária e decimal. Significa que na entrada eu posso botar sinais como 000, 001, 010, 011 e assim por diante. Eu posso fazer até 8, 8 posições aqui nos meus pinos. Que pinos são esses? Esses aqui né, que eu mostrei. 9, 10 e 11. Sendo que 11 é esse primeiro aqui. Menos significativo. Depois 10 e 9. Nesses pinos aqui você vai colocar esses sinais. Lembrando que o, pino, que o nível baixo, que é o zero, é uma tensão baixa. E o, o nível alto, acima de 3, 3,5 volts, você vai chavear para nível 1 aqui, que é o alto. Isso aqui é um número binário, né? Esse aqui equivale a zero, esse aqui equivale a 1, esse aqui equivale a 2, esse aqui equivale a 3, assim por diante. Ou seja, se eu colocar 0, 0, 0, ele vai colocar na minha saída o sinal da entrada de zero, que é essa aqui do pino 4. Então, eu colocando um sinal no pino 4, ele vai sair no pino 5 se eu escolher com essa quantificação. Mas se eu colocar 0, 1, 1, aqui nos pinos 9, 10 e 11, ele vai escolher o D4, que corresponde exatamente a esta entrada aqui. Uma coisa interessante, eu posso fazer com que isso modifique essa entrada aqui ao meu critério, através de umas chaves, que eu vou selecionar para ver qual é a saída. Ou se eu quero transmitir numa certa frequência, eu vou colocar um contador binário aqui, que ele vai contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, numa sequência e numa determinada velocidade, numa frequência. E a saída vai ser chaveada da mesma forma. Então, se eu coloco lá uma frequência aqui na entrada de 1 Hz, contando de 0 a 8, no caso aí de 0 a 7, para fazer os 8 bits, né? ele vai trocar a saída, a saída 0, a saída 1, a saída 2, a saída 3 a cada segundo, porque eu coloquei 1 Hz aqui na entrada. Ok? Espero que tenha ficado... Claro, essa questão de eu poder codificar qual a saída que eu preciso aqui a partir da codificação da entrada. Então, eu montei um circuito aqui, padrão, com o nosso 74LS151 na protoboard. Tá. Deixa eu botar ele aqui assim. Então, temos aqui o seguinte. Na verdade, eu coloquei aqui várias entradas, mas eu só vou utilizar duas para a gente poder verificar como funciona na prática. Está aqui o meu circuito integrado, 74LS151. Essas micro switches aqui são chaves que eu vou habilitar as entradas. Eu já deixei habilitadas as primeiras entradas. Tá? E esse, essa outra micro switch aqui, vou aproximar um pouco, para a gente ver melhor. Essa micro switch aqui, são justamente os pinos de codificação, lá o pino 9, pino 10 e pino 11, onde eu vou determinar qual a entrada que eu coloquei vai sair aqui, no pino 5. Tá? O que acontece? Esses pequenos LEDs aqui vão mostrar os sinais de entrada, eu vou colocar dois sinais de entrada, é, um sinal de 1 Hz e um sinal de 2 Hz, para a gente poder ver facilmente o LED piscando e que frequência é essa que eu estou injetando. Eu vou colocar nas entradas D0 e D1. Tá? E aqui, eu chaveando D0 ou D1, a partir da minha codificação, o LED vermelho, esse LED aqui, vai receber o sinal. Ou seja, ele vai ter que piscar como, ou como um desses LEDs ou como outro. Porque eu vou selecionar a partir desse, dessa micro switch aqui. Tá? Então, eu vou preparar aqui o meu gerador de funções, colocar os sinais de 1 Hz e 2 Hz em duas entradas. E vamos fazer a escolha a partir desse micro switch para ver o que, que sai aqui no LED de saída. Esse LED de saída está conectado aqui, ó, no pino 5. 
nesse pino aqui, que é o pino de saída. Eu vou enxergar qual é o sinal que vai estar ali, ok? Bom, vamos lá. Eu liguei aqui já o circuitinho. Vamos mexer nessas chaves. Vou injetar os sinais. O meu LED aqui está aceso porque ele está na saída alta. Então ele vai ficar aceso quando não tiver nenhum sinal de cabo. Se eu quiser que fique baixo, eu tinha que puxar pela saída 6, ali a saída barrada, tá? Mas nesse caso ele está no nível alto, em função aqui das das demais entradas. Eu vou ligar os sinais de um canal e do outro canal. Então aqui, ó. Repara que esse LED aqui está piscando com 2 Hz, o LED verde. Ao lado tem um LED amarelo que está piscando com 1 Hz. E eu injetei o sinal desse primeiro aqui de 2 Hz na primeira entrada, D0, e esse aqui na D1. Então quando eu estiver na minha chave aqui com 0, 0, 0, nesse momento ela está com 0, 0, 1. Tá, eu vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, por isso que não tem nenhuma das duas saídas está lá. Se eu colocar 000, essa saída de 2 Hz vai aparecer na saída lá. Essa entrada, desculpe, vai aparecer na saída. Tá? Então, vamos lá. Só aproximar um pouquinho mais aqui. Para a gente ver. Pegar bem aqui a chave. Muito bem. Aqui. Essa aqui é a minha chavinha. Eu vou agora jogar para 000. Tá? Ele está 001, então eu vou puxar esse 1 para baixo, vai ficar 000, e eu quero ver a saída 0 aqui. Ok, 000, olha o que está acontecendo. O LED está piscando junto com o primeiro LED aqui, que é a frequência de 2 Hz, que eu estou usando justamente a primeira entrada. Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui já, refletindo na saída, a minha entrada D0 que é essa frequência aqui de 2 Hz do LED verde. Agora eu quero colocar na saída a me, o meu segundo sinal que está aqui na entrada D1. Então para codificar D1 eu tenho que colocar 1 no meu codificador de entrada. Que nesse momento ele está 0, né? está 0, 0, 0, que dá 0 em binário e dá 0 em decimal. Se eu quiser botar o número 1 em decimal, que é a saída D1, eu vou botar 1 em binário, que é 1, 0, 0. Para botar 1, 0, 0 basta subir essa primeira chave aqui para 1. Aí vai dar 1, 0, 0. Ok? Eu vou colocar aí, eu vou querer ver lá essa outra frequência na saída. Ok. Ele já trocou, olha. O LED diminuiu a frequência, já está junto com o meu LED amarelo aqui, que é, é responsável pela segunda entrada, que é o D1. E assim por diante, pessoal. Se eu tivesse aqui oito frequências diferentes, oito sinais, esses sinais podem ser de qualquer espécie, dentro do padrão TTL, sendo injetados aqui no meu multiplexer e eu vou ter na saída o sinal que eu escolhi através do meu codificador binário que lembrando pode ser uma chave como essa que você vai mudar manualmente ou pode ser um circuito que gera uma determinada sequência e que chaveie essas múltiplas entradas numa única saída é um, uma infinidade de aplicações que você tem para esse tipo de, de circuito do outro lado Existe o par desse circuito aqui, que pode ser, por exemplo, o 74LS138, que é o demultiplexador, também conhecido como demux. A gente pode mostrar ele num próximo vídeo. Ele faz o oposto. Ele pega o sinal numa única entrada e distribui em oito saídas. Tá? Ou seja, ele recebe do outro lado uma única linha e transforma em oito. Tá? Dentro de uma frequência, obviamente, que você vai determinar. E dentro também de uma codificação. Então, é totalmente configurável e controlável através dessa codificação digital de apenas 3 bits que você determina a saída de um circuito com 8 bits, né? ou 8 sinais. Dá para você fazer muita coisa com esse tipo de aplicação de circuito. Ok, pessoal? Esse é um circuito antigo, já tradicional, mas muito utilizado hoje. Vou mostrar para vocês o circuito dele aí como é o circuito interno dele, é feito a partir de portas lógicas, diversas portas lógicas no padrão TTL, e a tabela verdade, a tabela verdade que vai corresponder, conforme a minha entrada, que tipo de saída eu vou ter. Né? Com isso, você já consegue projetar circuitos digitais usando um multiplexador, ou também conhecido como MUX, e o demultiplexador, conhecido como DEMUX, você pode utilizar nos seus próximos projetos, inclusive os que você faz com circuitos atuais aí como Arduinos, Raspberry Pi e outros mais, né? 
Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar hoje. Uma informação interessante sobre esse componente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostarem, clique no like. Não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.